വെൽക്കം ടു ഷെറീസ് കിച്ചൺ ഡയറി ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു നോൺ വെജ് വിഭവമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ബീഫ് വെച്ചുണ്ടാക്കാവുന്ന വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ബീഫ് ചില്ലിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ പുറത്ത് പോകുക റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഓർഡർ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ബീഫ് ചില്ലി ബീഫിൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈ പ്രിപ്പറേഷനാണിത് ബീഫ് ഇഷ്ടമുള്ള മിക്കവർക്കും ഈ പ്രിപ്പറേഷനും വളരെ ഇഷ്ടമാവുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റിയാണത് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നാൽ അത്ര പാടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലുള്ള മസാലകളൊക്കെ ചെ വെച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ബീഫ് ചില്ലിയുടേത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പി കാണണ്ടേ റെസിപ്പി കാണാനെ നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ബീഫ് ചില്ലി തയ്യാറാക്കാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അര കിലോ ബീഫാണ് അര കിലോ ബീഫ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടോ ഈ കുക്കറിൽ അല്പം വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇതുപോലെ മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഗ്യാസിൽ വെക്കാം ആദ്യം ആദ്യം നമുക്ക് ബീഫ് വേവിച്ചെടുക്കണം അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ബീഫ് ചില്ലി തയ്യാറാക്കാനായി ഞാൻ കുക്കറിൽ അര കിലോ ബീഫ് അല്പം വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ സാധനങ്ങളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേവിക്കാൻ ആദ്യം അല്പം ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഇത് രണ്ടും ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ബീഫ് അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാനായി നമുക്കൊരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത്ര വെള്ളം മതി അത് കണ്ടില്ലേ അധികം ഒന്നും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാ മസാലകളും എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇനി ഈ ബീഫ് കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്കൊരു മുക്കാൽ വേവ് ഫുൾ വേവ് ആകരുത് മുക്കാൽ വേവ് ആകുന്നിടം വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ബീഫ് ഇപ്പോൾ വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് തണുക്കാനായി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ബീഫിൽ ചേർക്കാനുള്ള മസാലകൾ അതായത് കുറച്ച് മസാലകളിൽ പുരട്ടി ബീഫ് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ആ മസാല കൂട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയത് ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്പം വലിയൊരു ബൗൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇടാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ റെഡിമെയ്ഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇന്ന് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ റെഡിമെയ്ഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി നമ്മളുടെ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി അഥവാ ചതച്ച മുളക് അത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇനി നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇനി ഞാൻ കശ്മീരി മുളക് പൊടി കളറിനായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ചില്ല ബീഫ് ചില്ലിയിൽ ഒട്ടും കളർ ചേർക്കുന്നില്ല ചിലർ റെഡ് കളർ ചേർക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ചേർക്കാതെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി കളറിന് വേണ്ടി കശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി എരിവുള്ള മുളക് പൊടി അത് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോറി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇനി ഗരം മസാല അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി സോയാ സോസ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാനൊരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീരെടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ നാര നാരങ്ങയുടെ അല്പം പുളിപ്പ് വരുന്ന ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഫുൾ നാരങ്ങ എടുക്കാം എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അത്ര പുളിപ്പ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അര നാരങ്ങ മാത്രം എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പുളിപ്പിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ഒരു നാരങ്ങ അവരെ എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അല്പം ഉപ്പ് ഉപ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാര്യം ബീഫിൽ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോയാ സോസിലും ഉപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അല്പം മാത്രം ഉപ്പെടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ കോൺഫ്ലവർ ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇതാ നമ്മളുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകളുമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതാ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ബീഫിനുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബീഫ് വെന്ത ബീഫ് നമുക്ക് കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്
മുക്കാൽ വേവിൽ വേവിച്ച് പ്രത്യേകം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഫുൾ വേവിച്ചാലും നമുക്ക് ഇതൊരു മാതിരി പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പ്രയാസം വരും അതുകൊണ്ടാണ് മുക്കാൽ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിനി ഇത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഇതാ ഈ മസാല കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ബീഫിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മസാല പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ കൈ കൊണ്ടോ സ്പൂൺ കൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് മസാല പൊതിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോഴേ ആ ശരിക്കും ആ ബീഫ് ചില്ലിയുടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അര നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് നാരങ്ങ നീര് നാരങ്ങ ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരല്പം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചാലും മതിയാവും നമ്മുടെ ആ മസാലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ബീഫിനുള്ളിലേക്ക് ചെല്ലാനാണ് നാരങ്ങ നീര് അഥവാ വിനാഗിരി ഒഴിക്കുന്നത് ഇതാ കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് ബീഫിൽ കഷ്ണങ്ങളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ മസാല പൊതിഞ്ഞ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എത്ര നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാമെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ തലേന്നേ തയ്യാറാക്കി വെച്ച് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് നിൽക്കും ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അതിന് സൗകര്യമില്ല ഞാനിപ്പോഴും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാവിലെയാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല ഒരു പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു കുറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും പറ്റുമെങ്കിൽ എന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് മൂടി വെക്കുക അതിനുശേഷം വറുക്കുക അപ്പൊ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മസാലകളൊക്കെ ആ ബീഫിനുള്ളിലേക്ക് ചെന്ന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയി വരും ഇനി അത് പറ്റിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഏതായാലും ഒരല്പ സമയം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വറുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയും വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാടൻ രീതിയിലുള്ള ബീഫ് ചില്ലി ആയതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഞാനൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ച ബീഫാണിത് നമുക്കിത് കുറേശ്ശെയായി ഫുള്ളായിട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ട് കൊടുക്കരുത് കുറേശ്ശെയായി നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് വറുത്ത് എടുത്ത് എടുക്കാം ഒരുപാട് തിക്കി നിറച്ചിടരുത് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യമായി നിങ്ങൾക്ക് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാൻ പാകത്തിന് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബീഫോ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നിങ്ങൾ വിടിയിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ടിത് നല്ല മൂപ്പിച്ച് വറുത്ത് കോരുക ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആദ്യം നല്ല റെഡ് കളർ ആയിരുന്ന ഇത് കണ്ടോ പതിയെ പതിയെ ഒരു ബ്രൗണിഷ് ഷെയ്ഡിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണിത് അപ്പം നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴേ അത് രസമുള്ളൂ എന്നാൽ കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഈ ബീഫ് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം കുറച്ചും കൂടി ആകാനുണ്ട് നമുക്കത് വരുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ നമ്മുടെ ബീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല ബ്രൗണിഷ് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് കോരി മാറ്റി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നന്നായിട്ട് എണ്ണ കളഞ്ഞ് കോരി മാറ്റുക ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത ഇരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള ബീഫും നമുക്ക് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ഈ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ ബീഫ് രണ്ടാമത് ഇട്ട് സെറ്റും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് വറുത്ത് പോരാം അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് കാഷ്യൂനെറ്റ്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ നിറാകുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി എൻ്റെ വീട്ടിൽ കാഷ്യൂനെറ്റ്സ് ഇട്ട് ഞാനിത് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ കാഷ്യൂനെറ്റ്സ് ഇടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാഷ്യൂനെറ്റ്സ് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ കയ്യിൽ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ കാഷ്യൂനെറ്റ്സും ആവശ്യത്തിന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത്
ഇതാ ഇതുപോലെ മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പച്ചമുളകും കുറച്ചധികം കറിവേപ്പിലയും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ആദ്യം പച്ചമുളക് ഇതാ നമ്മുടെ പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് കോരിയെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇത്ര ആയാൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള കറിവേപ്പില ഫുള്ളിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം കറിവേപ്പില എത്ര അധികം ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര കറിവേപ്പില ഇടാം കറിവേപ്പില ഒരുപാട് ബ്രൗൺ നിറവാകേണ്ട ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് കോരിയെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ ബീഫ് വറുത്തത് മുളക് വറുത്തത് കാഷ്യൂനട്ട് വറുത്തത് കുരു നമ്മുടെ കറിവേപ്പില വറുത്തത് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാ നമ്മുടെ നല്ല അടിപൊളി ബീഫ് ചില്ലി അതും റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള റെഡി ആയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞാൻ ഇത് ചെയ്തെടുത്ത സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ കണ്ടു കാണുമല്ലോ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടി കാണാം ഇത് ചെയ്യാൻ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ബീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള അതും നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിക്കാനുള്ളൊരു ഡിഷാണിത് ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് കൂടാ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കളറ് അജിനോമോട്ടോയൊക്കെ ടേസ്റ്റിനായിട്ട് കൂടുതലും പല ടേസ്റ്റ് മേക്കേഴ്സും ചേർത്ത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനൊന്നും അത്ര നല്ലതായിരിക്കില്ല അതൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധാരണ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് തയ്യാറാക്കി നമ്മുടെ ബീഫ് ചില്ലി എടുക്കാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു തവണ ഇത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കിക്കൂടാ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ഞാൻ എന്നും പറയുന്ന പോലെ ദയവായി എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത് നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾക്കായി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമ്മുടെ അടിപൊളി ബീഫ് ചില്ലി അടുത്ത റെസിപ്പി വരേക്കും ബൈ ബൈ